നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ പതിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയുടെ എല്ലാ ഗണിത ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സീരീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ ജില്ലാ ബേസ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബുധനാഴ്ച മാത്രം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഡി എക്സാമിന് മുമ്പ് മുഴുവനും ചെയ്ത് കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല ഒത്തിരി പേർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ എൽ ഡി സിയുടെ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യം കൂടി വിശകലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും പതിനൊന്നും പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനായിട്ട് ഒരു വീക്കിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ചിന്ത കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ബേസ് ക്ലാസ്സും രണ്ട് എൽ ഡി ബേസ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും ഇതിനിടയിൽ ഫയർമാൻ പോലീസ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ലെവലായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൊച്ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എൽ സി എം എത്താനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൽ സി എം എത്താനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ബേസുകൾ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ത്രീ അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്താലും കൂടുതൽ ബെറ്റർ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസറിനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ നീളം എത്ര ഇവിടെ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാമെന്ന് നോക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളം വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് നീളത്തിന് എൽ എന്നും വീതി ബി എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നീളം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് ചുറ്റളവിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് നോക്കുക ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ടുവിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് സെല്ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടു ഇൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി സി ഇക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ രണ്ടെന്ന് മാറാം ഇൻറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് എൽ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് ബി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ബി പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് ബി ആണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് പേര് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്നിനെ പ്ലസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്നിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ബി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി ആണ്
അതായത് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ വന്നിരിക്കുന്ന താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക അപ്പൊ ഇതിനെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നാല് റൈസ് ടു എൻ ബൈ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് രണ്ടിന് നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ നമുക്ക് നാല് റൈസ് ടു എൻ നമുക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് സോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നാലിന്റെ സ്ക്വയറിനെ പതിനാറ് എന്ന് എഴുതുകയോ നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എഴുതുകയോ ചെയ്യാം എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും വീണ്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പതിനാറിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അതായത് അറുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ ഒന്ന് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശം എന്തിലായാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിന്റെ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കോണുകൾ ഒന്ന് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റേഷ്യ നോക്കുക ഒന്ന് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നാണ് എങ്കിൽ ഓരോ കോണും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കോണിന് ഒരു എക്സ് അതായത് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കോണിന് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക നാലാമത്തെ കോണിന് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക റേഷ്യോയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് അതേ രീതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ചെറിയ കോൺ എത്ര എന്നാണ് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക ഈ മൂന്ന് കോണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് ഇതിന്റെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എപ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണം മൂന്ന് എക്സിനോടൊപ്പം ഒരു എക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നാല് എക്സ് നാല് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി പിന്നെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ ഒൻപത് അതായത് ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കോൺ എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ലെവൽ ഇരുപതായിരിക്കും ചെറിയ കോൺ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഏറ്റവും വലിയ കോണാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ കോൺ നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഇരുപത് എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണോ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക നാനൂറായാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എത്ര ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് നോക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുള്ള ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായും മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മിഡിൽ ടേം ആണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ മിഡിൽ ടേം ആ പദങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന പദം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പദമാണോ ഉള്ളത് അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക ബൈ രണ്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം അതായത് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യകളായിരിക്കും മിക്കവാറും കുറച്ചാ തരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെന്ന് തന്നെ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുള്ള ഒരു ശ്രേണിയിൽ അതിന്റെ മിഡിൽ പദം എന്ന് ചോദിച്ചത് അത് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ പദമാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക കൃത്യമായും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പതിമൂന്നാം പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ മധ്യപദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഇത്രയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര നോക്കുക തുക നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുക ഇതാണ് എളുപ്പ വഴി അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബാക്കി പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് പതിനഞ്ചിൽ നൂറ്റി എൺപതായി പതിനാറ് സോ പതിനാറ് പതങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരിക്കും ദൈസ് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരിക്കും ഒരു ബസ് മണിക്കൂറി
D ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ D യെ മറച്ച് പിടിച്ച് ബാക്കി നോക്കുക അതായത് എസ് ഇൻ ടിയു ആണ് ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എസ് ഇൻറ്റു ടി ഡി സി ഇക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ടി ഇനി നമുക്ക് എസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എസിനെ പൊത്തി പിടിക്കുക ബാക്കി ഡി ദ ബൈ ടി ആണ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ദൻ ടി പൊത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡി ബൈ എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോറിൽ പിടിക്കലും എത്താറുണ്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്താറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ട്രെയിൻ പോകുന്നു സോറി ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു ബസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുന്നു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ എത്ര വേഗത സ്പീഡിൽ എത്ര മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അതായത് അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എവിടെ കിടന്ന് കിടക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ദൂരം അതായത് ഇത്രയും ദൂരം എത്ര സമയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം സോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണം ഈ ടൈം അല്ല നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് പതിനാറ് നാല് നാല് പതിനാറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് എഴുപത് അതായത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അവർ സ്പീഡിലാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് അത്രയും വേഗത കൂടി കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയൂ ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒമ്പതായാൽ സംഖ്യയിൽ എളുപ്പമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് നിറക്കാൻ സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒൻപതായാൽ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം സംഖ്യ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് നൂറ് ഹരിച്ച് നൂറ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ കുളിക്കും അതായത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാവും പതിനഞ്ച് മുകളിലുള്ള പതിനഞ്ച് അവിടെ പോകുമ്പോൾ താഴെ പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒമ്പതും പതിനഞ്ചും മൂന്നും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അഞ്ചും ഇതിലൂടെ നൂറൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് അറുപത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവ് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ സംഖ്യത് സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സാക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവ് സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് എക്സ് അതിനേക്കാൾ അഞ്ച് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനേക്കാൾ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് കൂടുതലാണ് സോ പ്ലസ് മൂന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സിന് ഇവിടെ ഈ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ നാല് എക്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മൈനസ് അഞ്ചിനെ ഞാൻ അവിടെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ഉള്ളതൊരു പ്ലസ് മൂന്നാണ് മൈനസ് അഞ്ച് അവിടെ പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് അഞ്ചാവും നാല് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് അതായത് എക്സ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് സംഖ്യ എട്ടായിരിക്കും രാഹുലിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ച് കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ആറാമത്തെ കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ രാഹുലിന് ശരാശരി മാർക്ക് അൻപതാകും അഞ്ച് കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് ഇരുന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് ദെൻ ആറ് കണക്ക് പരീക്ഷയിൽ കിട്ടുന്ന ശരാശരി അൻപതാണ് അപ്പോൾ തുക മുന്നൂറാണ് ഇതാണ് മെത്തേഡ് അരിസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അതായത് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് പേർ ചേർന്ന് എട്ട്